మనలో చాలా మంది పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం దాకా కాలేజ్ లో లేదా ఆఫీసులకు వెళ్లి సాయంత్రాలకి ఇళ్ళకి చేరుకుంటారు ఇళ్ళకి చేరుకొని ప్రశాంతంగా ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి టీవీ పెట్టుకుని సినిమాలు చూద్దామంటే ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళు సీరియల్ పెట్టుకుని చంపుతూ ఉంటారు ఇక ఏం చేయాలో అర్థం కాక చాలా మట్టుకు జనాలు యూట్యూబ్ లో మన తెలుగు ఛానల్స్ చూస్తూ ఉంటారు ఇది వరకు అంత ఉండేది కాదు కానీ ఇప్పుడు తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ యొక్క యూట్యూబర్స్ కి ఫ్యాన్స్ బాగానే పెరిగిపోయారు తెలుగు యూట్యూబర్స్ క్రేజ్ ఏ రేంజ్ లో పెరిగిపోయిందంటే ఆ వీడియో చూడకు ండానే వారి యొక్క వాయిస్ విని ఆ యూట్యూబర్ ఎవరు చెప్పేయగలుగుతున్నారు యూట్యూబ్ తెలుగు ఛానల్ లో అనేక మంది స్టార్ యూట్యూబర్లు కూడా ఉన్నారు వారిని ఎప్పటికప్పుడు మన తెలుగు వారు ఫాలో అవుతూనే ఉంటారు అందులో కొందరు పేర్లు చెప్పాలంటే విక్రమాజిత్య అరుణ్ సూర్యతేజ దొరసాయ్ తేజ మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తున్న యూట్యూబర్స్ యొక్క వాయిస్ నరేషన్ ని బాగా ఇష్టపడతారు ఈ మధ్యన రకరకాల ఛాలెంజ్ వచ్చేసి ఆ ఛాలెంజ్ వల్ల జనాలు బాగా ఆకర్షితులవుతున్నారు కానీ యూట్యూబర్స్ అటువంటి ఛాలెంజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం చెకోడి ఛాలెంజ్ ఈ పేరు వింటేనే వింత ఉంది కానీ తింటే చెకుడి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మరి చెకుడి ఛాలెంజ్ ని గనక మన తెలుగు యూట్యూబర్స్ గనక చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్న విషయం గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియో తెలుసుకునే ముందు టీటాక్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం చెకుడి ఛాలెంజ్ ని మనందరి ఫేవరెట్ అయిన విక్రమాచ్య చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ విక్రమాచ్య వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను చిన్నప్పటి నుండి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేశాను నేను మూడో తరగతి లో ఉన్నప్పుడే ఏడో తరగతి ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేసేవాడిని అయితే ఒక రోజు మా మాస్టర్ నాకు ఒక లెక్క ఇచ్చాడు అది ఏంటంటే ఒక్క రూపాయిని మూడు సమాన భాగాలుగా ఎలా చెయ్యాలి నేను నా జీవితంలో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేశాను కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయలేకపోయాను ఒకవేళ ఒక్క రూపాయిని చిల్లరగా మారిస్తే రెండు అద్దు రూపాయలు అవుతాయి లేకపోతే నాలుగు పావుల బిల్లలు అవుతాయి కానీ ఒక్క రూపాయిని మూడు సమాన భాగాలుగా ఎలా చెయ్యాలో నాకు అర్థం కాలేదు దాని నేను ఆ ప్రాబ్లం గురించి మా ఊర్లో ఉండే చెట్టు కింద ఉన్న ప్రీడర్ల నుండి పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీలో ఉండే ప్రొఫెసర్ల దాకా ఆ ప్రాబ్లం కోసం నా అన్వేషణను మొదలు పెట్టాను కానీ ఎవరి దగ్గర నాకు సమాధానం దొరకలేదు ఆ ప్రాబ్లం కోసం నేను అందర్నీ అడగసాగాను అప్పుడు మా వీధి చివరిన కొట్లో కూర్చునే ఒక ముసలమ్మ ఒక రోజు నన్ను పిలిచింది ఆ ముసలమ్మ నన్ను పిలిచి ఏది నీ దగ్గర ఉన్న రూపాయి ఇలా ఇవ్వు అని చెప్పి ఆ రూపాయిని తీసుకొని నా చేతిలో మూడు చెకుడీలను పెట్టింది అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఈ భూమి మీద ఉండే సముద్రం నదులు పెద్ద పెద్ద భవనాలన్నీ రౌండ్ గా ఉండే భూమిలో ఉన్నట్లే ఈ భూమిలో ఉన్న తెలివితేటలన్నీ ఈ ముసలిదాని బుర్రలో ఉన్నాయని ఇక నా ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ దొరికేసింది ఆ రోజంతా ఆ మూడు చెకుడీలని చేతిలో పట్టుకుని ఆనందంతో ఆ రోజు అన్నం కూడా తినలేదు మరుసటి రోజు నేను స్కూల్ కి వెళ్లాను లక్కీగా ఆ రోజు మా మాస్టర్ నాకు అదే ప్రశ్నని ఎగ్జామ్ లో పెట్టాడు నేను తెలివిగా దానికి ఆన్సర్ రాయకుండా ఆ మూడు చెకోడీల్ని ఒక కవర్ లో పెట్టి ఆ ఆన్సర్ షీట్ కి పిన్ కొట్టి ఇచ్చేశాను దాని వల్ల నాకు ఎగ్జామ్ లో వందకి వందొచ్చాయి పైన కాదు కింద ఇప్పుడు చెకోడి టాస్క్ ని దొరసాయి తేజ చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఒక్క రూపాయిని మూడు సమాన భాగాలుగా చెయ్యాలా నిజంగా ఇది జరిగే పనేనా ఇప్పటి వరకు మనం రెండుకు రెండు కలిపితే నాలుగు నాలుగు రెండు తీస్తే రెండు అని తెలుసుకున్నాం కానీ ఒక్క రూపాయిని మూడు సమాన భాగాలుగా ఎలా విభజించాలో తెలుసుకోలేకపోయాం అసలు ఒక్క రూపాయిని మూడు సమాన భాగాలుగా ఎలా చేయొచ్చు అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు ఇదే డౌట్ త్రేతాయుగంలో ఒక పెద్ద పండితుడికి కూడా వచ్చింది మరి అతను ఆ ప్రాబ్లం ని ఎలా సాల్వ్ చేశాడో తెలుసుకుందామా అయితే మనం అర్జెంట్ గా మహాభారత కాలంలోకి వెళ్ళాలి సో ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళిపోదామా ఒక రోజు ఒక పండితుడు ఈ ఒక్క రూపాయిని మూడు భాగాలుగా ఎలా చేయాలో తెలుసుకునేందుకు వనవాసం చేస్తున్న రాముడి కుటీరం దగ్గరికి వెళ్ళాడు అప్పుడు అక్కడ లక్ష్మణుడు ఒక్కడే కనిపించాడు లక్ష్మణుడి దగ్గరికి వెళ్లి అయ్యా ఒక్క రూపాయిని ఎలా మూడు భాగాలుగా చెయ్యాలి అని అడిగాడు అప్పుడు లక్ష్మణుడు లెక్కల్లో నేను కొంచెం వీకు మా లెక్కల మాస్టర్ హనుమంతుడు ఇప్పుడే లంకకు వెళ్ళాడు వచ్చాక డౌట్ క్లారిఫై చేసుకో అని చెప్పాడు సరే హనుమంతుడు వస్తాడు కదా అని అక్కడే అరుగు మీద కూర్చొని ఆ పండితుడు వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి నిద్రపోయాడు కొంతసేపటికి హనుమంతుడు వచ్చాడు అప్పుడు ఆ పండితుడు హనుమంతుడికి తన గోడునంతా వివరించాడు అప్పుడు హనుమంతుడు నీ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ ఇక్కడ దాకా రావడం ఎందుకు నీ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ నా దగ్గర లేదని చెప్పాడు వెంటనే నిస్సహాయపడ్డాడు కానీ నీ ప్రాబ్లం యొక్క సొల్యూషన్ ఒక మనిషి దగ్గర ఉందని చెప్పాడు వెంటనే అతని ఎవరు కనుక్కుందామని హనుమంతుణ్ణి అడ్రస్ అడిగాడు అప్పుడు హనుమంతుడు నువ్వు అర్జెంట్ గా బీహార్ లో గంగా నది ఒడ్డున బట్లారిస్తూ ఉన్న ఆర్యబట్టని కలిస్తే నువ్వు బీహార్ రాష్ట్రానికి వెళ్లగానే ఆ బీహార్ రాష్ట్రంలో గంగా నది
కాకుండా ఆ పండితుడు బీహార్ కి బయలుదేరాడు ఇక ఆ పండితుడు బీహార్ కి వెళ్ళగానే అక్కడ బట్లారిస్తున్న ఆరబట్టను చూసి అయ్యా నేను చాలా దూరం నుంచి వచ్చాను ఒక్క రూపాయిని మూడు సమాన భాగాలుగా ఎలా చేయాలి అని అడిగాడు అప్పుడు ఆరబట్ట తన జోబులో నుండి గుండ్రంగా ఉన్న ఒక చేకోడిని తీసి అతని చేతిలో పెట్టాడు మూడు భాగాలు అయితే చేయడం కష్టం గాని ఈ సున్నాకరంలో ఉన్న చేకోడిని తీసుకుని నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్పాడు అది కాదండి నాకు ఆ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ కావాలని ఆ పండితుడు ఎంతో మొర పెట్టుకున్నాడు అప్పుడు ఆరబట్ట అసలే చేకోడి అప్పు చేసి తెచ్చాను సప్పుడు దాకా లోపలతోయి లేదంటే ఉన్న చేకోడిని కూడా లాక్కెళ్ళిపోతాను అని చెప్పాడు ఇంకా ఏం చేయాలో తెలియక ఆ చేకోడిని తీసుకుని ఇంటి ముఖం పట్టాడు ఇదండి చేకోడి చరిత్ర ఈ చేకోడి ఛాలెంజ్ గురించి యూట్యూబర్స్ కాదు యూట్యూబ్ పర్సనాలిటీస్ కూడా ఈ చేకోడి చరిత్ర గురించి విశ్లేషించుకుంటున్నారు మరి ఈ మధ్య కాలంలో యూట్యూబ్ లో ఎక్కువగా కనిపించే బాబు గోగినేని గారు ఈ చెకోడి ఛాలెంజ్ చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం కాదండి ఇప్పుడు అలా ఎలా అంటారు చెప్పండి ఒక రూపాయిని మూడు సమాన భాగాలుగా విభజించాలంటే దానికి రకరకాల థియరీస్ ఎస్క్రాల్మెంట్ లు ఆంథ్రాలసిస్ పాంథ్రాలసిస్ అనే ఒక థియరీ ఒకటి ఉంటుంది దాని ప్రతి ఒక్కరు క్షుణ్ణంగా ఆలోచించి చెయ్యాలి అలా కాకుండా ఒక రూపాయిని మూడు సమాన భాగాలుగా మూడు చెకోడీల కింద ఎలా ఇస్తారు చెప్పండి ఒక దగ్గర రూపాయికి మూడు చెకోడీలు ఇస్తారు ఒక దగ్గర నాలుగు ఇస్తారండి కానీ ఒక రూపాయితో మూడు చెకోడీలు అంటే అది సమాన భాగం ఎలా అవుతుంది చెప్పండి మీరే చెప్పండి చెకోడీలు కొనుక్కోమని ఇచ్చిన ఒక రూపాయిని ఆన్సర్ షీట్ కి ఎలా పిన్ చేస్తారు మీరే చెప్పండి దట్ నాట్ ఫెయిర్ అండి ఇప్పుడు నేను కాలిఫోర్నియాలో ఆంథ్రాసిస్ లో గోక్రాస్ అనే కోర్సు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఈ చెకోడి తీరి గురించి చదివానండి కానీ అలా ఎలా అంటారండి మీరే చెప్పండి అలా అందరికి ఎలా ఇస్తారండి చెకోడీలు మొన్నటి దాకా నేను బిగ్ బాస్ లో ఉన్నాను నాకైతే ఫ్రీగా చెకోడీలు దొరికాయి అలా అందరికి దొరుకుతాయండి మీరే చెప్పండి చూడండి చెకోడీలు తినే తినే స్పైక్స్ ఎలా లెగ్సాయో ఇలా అందరికి లెగవు కదండి స్పైక్స్ ఇట్స్ ఎ వెరీ రాంగ్ థియరీ అండి అకార్డింగ్ టు ద నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో కూడా దీన్ని చేర్పించలేదండి కాబట్టి ఇది టోటల్ గా సాల్వ్ కాలని ప్రశ్నే అని చెప్పాలండి కానీ వారు ఎలా చెప్తారండి అది ఎలా అది చాలా రాంగ్ అండి చూసారు కదా చేకూడి చరిత్రని తమ స్టైల్ లో ఏ విధంగా మన తెలుగు యూట్యూబర్స్ నరేట్ చేస్తున్నారో ఈ వీడియో కేవలం మిమ్మల్ని కొద్దిసేపు ఎంటర్టైన్ చేయడానికి చేసింది మాత్రమే ఎవరిని ఉద్దేశించి కించపరచడానికి కాదు మరి ముఖ్యంగా ఈ వీడియో మన యొక్క తెలుగు యూట్యూబర్స్ మధ్య స్నేహపూర్వక సంబంధాలను మెరుగుపరచడానికి కోసం చేసింది మాత్రమే గొప్ప విషయం ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళ మనసులకి తెలుగు యూట్యూబర్స్ బాగా దగ్గర అయిపోతున్నారు కేవలం వాయిస్ వినే ఆ ఛానల్ ని గుర్తించగలుగుతున్నారు తెలుగులో ఎంతో మంచి మంచి వీడియోలను మీ కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చూపించే యూట్యూబర్స్ అయిన విక్రమాదిత్య దొలసాయి తేజ అరుణ్ సూర్య తేజ అఫ్కోర్స్ పొద్దు పొద్దునే తార్ రోడ్డు మీద రేకి డబ్బా స్టోన్ వేసుకుని చెప్పే నా స్టోన్ ను కూడా గుర్తుపట్టేస్తారు అనుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ ఒక షేర్ ఒక కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్